তাহলে কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি চ্যাপ্টার টেন টা শুরু করি আগেই বলেছি চ্যাপ্টার ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নিবে কুন্ডু দাদা আমার দাদা হয় আপনাদের সার হবে আর দাদা নিবে চোদ্দ পনেরো ষোলো আমরা যে সংগ্রহ করি সেগুলো হচ্ছে ডকুমেন্টেশন বলছি ঠিক আছে So, what is the basic difference between the documentation and evidence of suit? Absolutely, what is the documentation and evidence of suit? I mean, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Ma'am. Ma'am, I'm going to talk to you. evidence <laughs> 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 বলতে পারেন উদাহরণ দেব তাহলে তাহলে থাকুক না কেন সবকিছুকে বলছি আমি একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম যে যা কিছুই আমরা ফাইলে রাখছি প্রয়োজনীয় যা কিছুই আমরা ফাইল আপ করছি 
আমাদের যে অডিট ফাইলটা থাকে যা কিছুই আছে সব কিছুকে বলছি ডকুমেন্টেশন বাট যেটার উপর ওপিনিয়ন বেস করছে বা কনক্লুশন ড্র করছি ওই পার্টটাকে বা ওপিনিয়ন যেটার উপর নিচ্ছে ওই পার্টটাকে শুধু বলছি এভিডেন্স ওকে তো দেখি অডিট ডকুমেন্টেশন এজ ওয়ার্কিং পেপার ইজ দা রেকর্ড অফ প্রসিজার পারফর্ম রিলিভেন্ট এভিডেন্স অবটেইনড এন্ড কনক্লুশন সো এভিডেন্স যা পাচ্ছি সেটাও আমরা যা প্রসিজার পারফর্ম করছি সেটাও এবং কনক্লুশন ড্র করছি সেটাও সো এভরিথিং একটা ফাইলে যা যা আমরা প্রয়োজনীয় যা যা আমরা রাখছি এভিডেন্স সহকারে সবকিছুই বলছি ডকুমেন্ট সো পরেরটা হচ্ছে পারপাসেস অফ ডকুমেন্টেশন এই যে ডকুমেন্টেশনটা করছি আমরা আমরা যে একটা অডিট ফাইল করছি এটার পারপাসটা কি যে অডিট ফাইলটা রিভিউ হচ্ছে বা প্রিজার্ভ করতে হচ্ছে আমাদেরকে ফার্মে সেটার উদ্দেশ্যটা কি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দিস শুড বি আ রেকর্ড অফ দ্য প্রসিজার পারফর্ম দ্য এভিডেন্স অবটেইনড এন্ড দ্য কনক্লুশন রিচ সো আমরা আসলে কি করছি সেটার একটা রেকর্ড হচ্ছে ডকুমেন্টেশন আপনি জানেন যে অডিটর মানেই হচ্ছে যে কোনো রিটেন জিনিস এভিডেন্স হ্যাঁ মানে আমরা হচ্ছে কি এত বছর ধরে অডিটের সাথে থাকতে থাকতে কেউ একটা কথা বললে আমি এখন এভিডেন্স খুঁজি কিংবা এটার অথেন্টিক জায়গাটা খুঁজি আমি ওরাল কোনো কথাই বিশ্বাস করি না আই নিড আর রিটেন ডকুমেন্টস হ্যাঁ সো অডিট করতে করতে এই জায়গাটা আমার বেশ মানে যে কোনো কিছুতে আমার রিটেন কি আছে দেখা সমস্ত কিছু আমরা হচ্ছে প্রথম 
প্রথমত হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স থাকতে হবে এই জিনিসটা প্রোভাইড করবে আমাদের ওই অডিট ফাইল দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদেরকে যে অডিটটা করার জন্য পাঠিয়েছে সেটা স্ট্যান্ডার্ড রুলস রেগুলেশন ল অনুসারে হয়েছে কিনা সেই रिलेटेड ডকুমেন্টস গুলো ওখানে আছে কিনা সেটা প্রোভাইড করবে আমাদেরকে এই অডিট ফাইল বা ডকুমেন্ট ক্লিয়ার ম্যাম কে क्वेश्चन আছে আমি একটা क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ম্যাম সাফিসিয়েন্ট मींस কি একটু বললে ভালো হয় আবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্লিয়ার পড়ে ফর চ্যাপ্টার 4 পড়ানোর পরে আপনি এখন সাফিসিয়েন্ট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যাম ওই ওইখানে তো ম্যাম ওইখানে যেটা মিন করছিল যে কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি এরকম বোঝাইতে যেমন সাফিসিয়েন্ট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখন একটু सेम জিনিস এখানে ওকে সাফিসিয়েন্ট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমি তখনই বলেছি এই দুটো ওয়ার্ড বারবার বিভিন্ন চ্যাপ্টারে ওকে ম্যাম আমি মানে জিজ্ঞেস মানে কনফার্ম হচ্ছিলাম ম্যাম যে কোনো ডিফারেন্ট কিছু হবে কিনা ওকে সো আমরা আসি নেক্সট স্লাইডে ফর্ম এন্ড কন্টেন্ট অফ ওয়ার্কিং পেপার অর ডকুমেন্টেশন হ্যাঁ ডকুমেন্টেশনের কন্টেন্ট কি বা কি কি থাকে এখানে নাকি দেখেন দা ফর্ম এন্ড কন্টেন্ট অফ ওয়ার্কিং পেপারস আর এফেক্টেড বাই ভেরিয়াস ম্যাটারস डकुमेंटा मेटेरियल मिनिमाइजिटली मैटरियलिटी analytical procedure ekta judgment er issue tai na analytical procedure e ami deviation dhorchi ki mone kor je 10% er beshi deviation hole ami shei ta dekhbo emon o hote pare kono kono prodishthan er khetre apni bolchen 20% deviation normal 20% er beshi jodi deviation hoye thake tahole ami seta ke risky mone korbo abar materiality er shomoy apni kokhono bhabchen je turnover er 0.5 থেকে 1% percent আমি ধরব ম্যাটেরিয়ালিটি কখনো ভাবছেন যে प्रॉफिट बिफोर ট্যাক্স এর উপর আমি ম্যাটেরিয়ালিটি ক্যালকুলেশন করি সো এগুলো সবগুলোই জাজমেন্ট আপনি কিভাবে কাজ করবেন অডিট করবেন কোন হেডটা আগে দেখবেন কোন হেডটা পরে দেখবেন কোনটাকে প্রায়োরিটি দিবেন কোনটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন কে কোনটাকে হ্যান্ডেল করবে এই যে কাজের ডিটেইলসটা ডিস্ট্রিবিউশনটা রিস্ক আইডেন্টিফিকেশনটা কাজটা কিভাবে উঠে আসবে এই জায়গাগুলো কিন্তু জাজমেন্ট এটা কিন্তু কোনো স্ট্যান্ডার্ড বলা নেই কোথাও বলা নেই তুমি এভাবে এভাবে কাজ করো বলা আছে কিছু জিনিস এরকম এরকম জিনিসগুলো দেখতে হয় এভাবে রিস্ক আইডেন্টিফাই করতে হয় হয়তো বা কিংবা বলা আছে ম্যাটেরিয়ালিটির একটা স্ট্যান্ডার্ড দেয়া আছে সেখানে কিছু ধারণা দেয়া আছে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরের একটা স্ট্যান্ডার্ড দেয়া আছে কিছু ধারণা দেয়া আছে বাট কোনটা কিভাবে ইউজ করবেন কোনটা থেকে কি क्वालिफाइड uh, 
মানে যদি কোনো প্রবলেমেটিক কিছু পেয়ে থাকেন সেই অডিট এভিডেন্স গুলো যে আপনি নিয়েছেন সেটাও কিন্তু আপনার এই ফাইলে মাস্ট বি থাকবে দ্য নেচার অফ এক্সটেন্ট অফ প্রবলেমস আর এক্সেপশন फ्रॉम এক্সপেক্টেড টেস্ট রেজাল্ট আইডেন্টিফাই আচ্ছা কোন একটা হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট প্রবলেম পেলে সেটা তো डेफिनेटলি রাখবেন আরেকটা হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট না হোক নরমাল কিছু প্রবলেম পেলেন যেটা আনকোয়ালিফাইড অপিনিয়ন দিলো আমরা কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট লেটার ইস্যু করি আপনারা তো অনেকে জানেন বোধহয় যে ছোট খাটো প্রবলেম হয়তো ট্যাক্স কাটে নাই ট্যাক্স জমা দেয় নাই কিংবা কোথাও হয়তো একটু ডকুমেন্টসের হালকা একটু ঘাটতি ছিল যেটা মেজর কোন ইস্যু না যেটার জন্য আপনার ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ বলতে কোনো বাধা নেই সেরকম ছোট খাটো প্রবলেম যদি পেয়ে থাকি সে প্রবলেমেটিক জিনিসগুলো কিন্তু আমার অডিট ফাইলে থাকে একটা হচ্ছে মেজর গুলো থাকবে যেটা মনে করেন অ্যাডভার্স ডিসক্লেইমার কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন যাচ্ছে বাই এমফাসিস অফ ম্যাটার কি ডকুমেন্টস নিয়েছেন বা ফটোনার বেসিসে মন করছেন এটা এমফাসিস অফ ম্যাটার উচিত সো এইগুলো হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ডকুমেন্টস যেটা কিনা সরাসরি অপিনিয়নের ওই জায়গায় যায় বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর রিপোর্টে আপনার একটা হিট করে বাট যদি আনকোয়ালিফাইড অপিনিয়ন যে এমন যেমন ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ আমি যখন দেই भविष्य audit file thakte hobe the audit methodology and tools used so je jodi analytical procedure use koren she analytical procedure use kore shekhan theke kon ta ke kon ta ke risk hisebe identify korlen seta sei documents ta kintu apnar audit file e thakte hobe apni jodi materiality set koren koto taka materiality set korlen kon ta ke base dhorlen সেই রিলেটেড ডকুমেন্টস কিন্তু আপনার ফাইলে থাকতো আপনি যেটা কি ধরেন না কেন আমি আবারও বলছি লাইটিক্যাল প্রসিডিউর ম্যাচুরিটি এটার উপর বেস করে কি ডিসিশন নেবেন সেটা টোটালি জাজমেন্টের ইস্যু বাট যাই নেন না কেন সেটা डेफिनेटলি আপনার ফাইলে থাকবে এগুলোকে বলা হচ্ছে অডিট মেথডোলজি মানে আপনি অডিট করতে হেল্প করবে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে আরেকটু ক্লিয়ার করে বলবেন অডিট মেথডোলজি বিষয়টা মেথডোলজি হচ্ছে টুলস মানে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর হচ্ছে একটা অডিট মেথডোলজি ম্যাচুরিটি হচ্ছে একটা অডিট মেথডোলজি অর্থাৎ অডিট করার জন্য আমি কি কি টুলস ইউজ করছি এগুলো কিন্তু একটা হচ্ছে আমাকে রিস আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করছে ম্যাচুরিটি আমাকে সাম্পলিং এ সাহায্য করছে সো এগুলোকে আমি ইউজ করছি কেন যাতে করে আমার কাজটা অনেক ইজি হয়ে যায় আমি অনেক ইজিলি রিস আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং অনেক আমার কাজের লোডটাকে আমি মোটামুটি मैटरियलिटीम এখন আসি অটোমেটেড ওয়ার্কিং পেপারস সো এখানে আরআরএস এর বা মানে কেপিএমজি বাংলাদেশে কেউ আছেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সো আপনারা তো বোধহয় এটা ইউজ করেন রাইট আমি আমি এটা বড় ভাই আমি করছি করছি मैक्सिमाम এখন ম্যাম আমরা পেপারলেস কাজ করি সেটা জাস্ট ডকুমেন্টেশন কিছু আমরা হার্ড কপি রাখি তার সাথে সাথে পরিচিত ম্যাম আপনার কথাটা বুঝিনি আচ্ছা আচ্ছা আমাকে শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে আপনি ডাইরেক্ট করতেন 
আচ্ছা তাহলে আসাদের ওখানে বোধ হয় নেট প্রবলেম করছে আসাদ আমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের ওই সাইডে বা আমাদের মানে এক নেবিনে তো কিছু জায়গা বা কিছু কর্নার দেখা যাচ্ছে পেপারলেস ওয়ার্ক এর প্রতি বেশ জোর দিচ্ছে তার মধ্যে আপনাদের ওই কর্নারটা একটা সো আপনি কি এটার সাথে ইউজ টু জি ম্যাম আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজই আমরা পেপারলেস ওয়েতেই করি তবে শুধু ডকুমেন্টেশন বা আচ্ছা ওর নেট প্রবলেম বাট আমি জানি ওরা পেপারলেস হ্যাঁ হ্যাঁ পেপারলেস ওয়ার্ক করে সো আর কে কে অবস্থিত এই জিনিসটার সাথে পেপারলেস ওয়ার্ক মানে আমার সব কিছুই হচ্ছে সফট কপিতে থাকে না আমরাও করি ম্যাম আমরা করি কিন্তু ম্যাম 100% না আচ্ছা আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে আমরা সবাই হয়ে যাব एक्चुअली হয় কি যে ফাইলের সংখ্যা এত বেশি হয় মানে ফিজিক্যালি আমি যদি ফাইলের ভলিউম দেখাই সো এটা কে প্রিজার্ভ করা তারপর সেটার জন্য একটা আলাদা প্লেস লাগে অনেক কিছু সমস্যা আছে এখানে সো সে জায়গা থেকে যদি এটা কম্পিউটার বেসড হয়ে যায় বা যদি আমরা সফট কপিতে সব কিছু মেইনটেইন করা শুরু করে দেই डेफिनेटলি এটা লাইফ টেক অনেক বেশি ইজি করে দেয় রাইট যারা কাজ করছেন তারা তো এটার বেনিফিটটা বুঝেন নাকি জি ম্যাম লাস্ট একটা অডিটে ম্যাম এক মাসে 40000 প্লাস ছবি তুলছি রাফিকুল অ্যাডভান্টেজ বলে না ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে না আমি নিজে একটু শুনি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মানে আমাদের ফাইল ক্যারি করতে হয় না সব আমরা ছবি তুলে তুলে নিয়ে আসি পরে অফিসে কাজ করতে বসে থেকে ওকে এটা অনেক হুম বলেন क्षेत्र <laughs> ওকে তো আমি যদি একটু শেয়ার করি আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তো সফট কপিতে হয় কি যে আপনার মনে করেন হঠাৎ করে আমাদের রিভিউ সিস্টেম কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে আগে হতো কি যে ফাইল ক্যারি করে একবার লাস্টে কাজটা শেষ হওয়ার পরে পার্টনারের রিভিউ দিতো বাট পার্টনারও ইদানিং হচ্ছে উইকলি বা বাই মান্থলি একটা আপডেট নাই কি অবস্থা কাজের কি অবস্থা দেখি কত দূর করলে কি সমস্যা আমার সাথে শেয়ার করো मजार विषय स्टील मान जो जगह प्रब्लेम जो जगह दुर्बलता कि पार्टनर डिटर जगह रिवि सुविधा মেইল করে দিলেন যদি কোনো क्वेश्चन থাকে ওভারফ্লো এসে আপনাকে গাইড করলো কিংবা क्वेश्चन করলো অথবা আপনারা একজন আসলেই হলো যে লিড দেন অন্যদের কিন্তু ওয়ার্কপ্লেস থেকে আসতে হচ্ছে না ফাইলপত্র ক্যারি করে মাঝপথেই চলে আসতে হচ্ছে রাইট 
এ ধরনের একটা বেনিফিট আমার মনে হয়েছে যে হয় সফটকপিতে প্লাস প্রিজার্ভের একটা খুব মানে এই ডকুমেন্টস নাই ওই ডকুমেন্টস আর সব ফাইল গায় ফাইল পাচ্ছে না কোথায় রেখেছে পরে একটা অডিট থেকে এসে আরেকটা অডিটে চলে গেলে এই যে ফাইলের একটা গ্যাপ হয়ে যায় পরে দেখা যায় যে মনেও থাকে না খুঁজেও পাই না এই ধরনের প্রবলেম গুলো কিন্তু স্বাভাবিক একটা অডিট মানে অডিট ফর্মে তো এখন এটা মেন ম্যাম ট্রেনিং <laughs> মানে <laughs> such program aid preparation of working papers lead schedule trial balance the financial statement themselves these are automatically cross reference adjusted and balanced by the company so ami computer er madhyome sob copy te jokhon korchi amar lead schedule trial balance ami sob copy tei prepare korchi gulo ami cross reference korte parchi automatically ebong e gulo ke adjust balance kora jacche financial statement sob kichu mane ekta sathe arekta hyper link kore dile ba link hoye gele আমাকে আমাদের মোটামুটি automated working paper at the advantages এগুলো তো এটা কোশ্চেন আসলে হয়তো বা এরকম আসতে পারে যে which three of the advantages of automated working paper or which one হয়তো বাকিগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিলে একটা ক্যাটেগরি দিতে বা এরকম ভাবে আপনাকে কোশ্চেন আসতে পারে মাল্টিপল চয়েস ওকে সো এই চ্যাপ্টার আর কি আছে একটু দেখি filing working paper so an audit file is a filing which the working papers are documented so আমি দু ধরনের অডিট ফাইলের সাথে পরিচিত একটা হচ্ছে পার্মানেন্ট অডিট ফাইল আর একটা হচ্ছে কারেন্ট অডিট ফাইল আমরা বোধ হয় সবাই জানি যে পার্মানেন্ট অডিট ফাইলে কোন ডকুমেন্টস গুলো থাকে আমাকে যদি শেয়ার করেন থিমটা শেয়ার করেন যে কোন গুলোকে পার্মানেন্ট অডিট ফাইলে রাখা উচিত লিগ্যাল ডকুমেন্টস কে রাখা লিগ্যাল আর ম্যাম মেমোরান্ডাম মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন পার্মানেন্ট অডিট ফাইল এনগেজমেন্ট লেটার থাকে আমি ডকুমেন্টস গুলো তো জানি আমি যে কি ডকুমেন্টস গুলো রাখতে আসলে কোন গুলো রাখা উচিত আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের থিমটা কি যে কোন ডকুমেন্টস গুলোকে আসলে মাথায় রেখে আচ্ছা যাই হোক আমি বলি যেটা আসলে কনস্ট্যান্টলি এক বছর না পরের বছর যদি আপনি অডিটর হন তার পরের বছরে যদি আপনি অডিটর হন যে ডকুমেন্টস গুলো এক বছরের বেশি গুরুত্ব বহন করে সেগুলোকে 
रिपोर्टे प्रत्येक Permanent audit file is a file uh, which contains all the permanent information that recurs year to years and is updated every year continuously. अतः uh, year to year ये जोनो लागे एक बहुत सारे मध्य ही जेटा बुरुत तो शेष हुए जाए ना छे दोनों documents गुला होते हैं अपना permanent audit file के documents लेकिन एक मध्य किचु है तो update होलो धारण article memorandum of association article of association article of association e hoyto share sankha baralo kimba share holder baralo eta kintu puro ta change hoy na eta ki hoy update hoy right update hoy ar dhore tara age hocche straight line follow korte de appreciation er ekhon hocche reducing balance e ashbe ei bochor ba esheche to seta ekta policy er ekta update ekta portion er update puro policy to ar change hoyni so kichu jinish jeta year to year e ap गुरुत्व बहन कर তো এনগেজমেন্ট লেটার যে পার্মানেন্ট অডিট ফাইলে রাখতে সেটা নিয়ে বোধহয় আমাদের ডিমোট নেই কারণ আমরা অলরেডি চ্যাপ্টার 2 পড়েছি এবং এইটুকো জানি যে এনগেজমেন্ট লেটার একবার দিলে যদি আপনি কন্টিনিউয়াস অডিটর হন চেঞ্জ করা লাগে না বাট কিছু সিচুয়েশন আছে যেটা আমরা চ্যাপ্টার 2 তে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের মনে আছে তো রাইট জি ম্যাম ওকে यस ম্যাম তো এইটা হচ্ছে পার্মানেন্ট অডিট ফাইলে রাখা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস board minus তাহলে board minus কিভাবে board meeting তো হয় আর একটা কোম্পানি তো board member দের board meeting হয় board meeting এর কিছু কিছু ডিসিশন যেটা শুধুমাত্র এই বছর না পরের বছর তার পরের বছরের জন্য এই ডিসিশন গুলো কার্যকর হ্যাঁ কিছু একটা ডিসিশন নিলে যে পরবর্তী কোন মিটিং এ এই যে এর ব্যাপারে কথা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আজকে যে সিদ্ধান্ত নিলে তো এটা পরবর্তী তার মানে कार्यकर <laughs> নিউ ক্লায়েন্ট কোশ্চেন এর আগে আপনি যদি এই বছরই প্রথম অডিট করতে যান শুরু করেন তখন তাকে জানতে হলে বুঝতে হলে আপনাকে কিন্তু কিছু কোশ্চেন করতে হবে বা ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দা এন্টিটি আমি পড়িয়েছিলাম না চ্যাপ্টার 3 তে সো ওই রকম এপিএম এ একটা চেকলিস্ট দেয়া আছে নিউ ক্লায়েন্ট যদি হয় তুমি কি কি কোশ্চেন করবে অর্থাৎ তাদেরকে বোঝার জন্য তাদের ইন্ডাস্ট্রি বোঝার জন্য বিজনেস বোঝার জন্য অডিট করার জন্য उचित
डकुमेंटेशन हिसाब से छोट भाई धारणा डकुमेंट मानपानी नाम शुने आकर्षण शुदुम्रेगुल
ডিস্ট্রিবিউবল কনফার্মেশন এগুলো তো প্রত্যেক বছরই নিতে হয় এটাই হচ্ছে থার্ড পার্টির সাথে কমিউনিকেশন ওকে যে আমরা যে ব্যাংকের ব্যালেন্স গুলো কনফার্ম করার জন্য ব্যাংকে পাঠাই তারা আমাদেরকে যে ফিডব্যাক দেয় সেগুলো আমাদের কারেন্ট রেজিস্টারে রাখে আর কিছু কখন কত সময়ের ভিতরে করবো এটা সামারিটা হ্যাঁ শেষ করবো কে কোন হেড নিয়ে কাজ করবে কে কত টাইম কাজ করবে এইটা নিয়ে যে প্ল্যানটা হয় সেটাই হচ্ছে টাইম বাজেট সামারি হ্যাঁ আর হচ্ছে আরেকজন জিজ্ঞেস করছিলেন রিকনসিলেশন যদি ওরকম কিছু থেকে থাকে কোনটা আপনার ট্যাক্স এর অ্যাকাউন্টস এ দেখিয়েছে কোনটা এখানে এই যে জায়গাটা এখন আর নেই কারণ এখন যেহেতু টিভিএস এসেছে আপনি ট্যাক্সের জন্য আলাদা কোন অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন না যেটা অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকবে সেটাই কিন্তু আপনাকে এনডিআর এ সাবমিট করতে হবে এবং এনডিআর ওইটা ওই সফটওয়্যারে দেখতে পাবে যে আপনি কোনো ডুয়েল অ্যাকাউন্টিং বা ডুয়েল রিপোর্ট সাবমিট করেছেন ঠিক আছে জি ম্যাম ম্যাম আগে তো ছিল এরকম ব্যাংকের জন্য একটা রিপোর্ট করতে অথবা ব্যাংকের জন্য একটা রিপোর্ট করতে এখন তো এরকম সিস্টেম নাই না সো হোপফুলি আর মনে হয় সেরকম আমি এই প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট এটা এভাবে এভাবে দেখবো হ্যাঁ আমার একটা প্ল্যানিং আছে এটাকে এভাবে দেখবো এই রিস্কটা এভাবে কভার করবো সো আমাদের যে প্ল্যানটা থাকে প্রত্যেকটা লাইন আইটেম নিয়ে সেটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ও আচ্ছা মানে প্ল্যানিং তে আর কি লাইন আইটেম নিয়ে হচ্ছে প্ল্যানিং হ্যাঁ লাইন আইটেম নিয়ে হচ্ছে প্ল্যান জি ম্যাম এই যে লাইন আইটেম নিয়ে হচ্ছে প্ল্যানিং তে আর কি এটা এখানে এটা বুঝিয়েছে সাবি জি ম্যাম কিছু কিছু क्वेश्चन থাকলে চ্যাট বক্সে দেন আমি পর স্লাইডে যাই হ্যাঁ आंसर করব অসুবিধা নেই ওকে Okay, so that is the following information it should be shown in the working paper. So, we have a lot of work, we have a lot of work, but still, if we have a lot of hard copy, we have a lot of work, 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 we have a lot of work. আমাদের এরকম একটা নাইন কলম বা ইয়া থাকে রুলিং প্যাড থাকে যেখানে কিনা আমরা অডিটে যে কাজগুলো করছি সেগুলোকে আমরা ডকুমেন্ট করতে পারি ডকুমেন্টেশনের পারপাসে সেগুলোতে আমরা কাজ করি এবং সেটাকে ফাইল আপ করি যদি সেটা অটোমেটেড ওয়ার্কিং পেপার না হয় আর অটোমেটেড হলে সেম জিনিসটাকে আমরা কি করছি সফট কপিতে কনভার্ট করে ফেলছি সেখানে কাজ করি তো একটা ওয়ার্কিং পেপার ফাইল মনে করেন আমি সেলস নিয়ে কাজ করব। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে সেলস নিয়ে কাজ করা আমি কি করি একটা আমার রুলিং প্যাড থাকে বা কিছু সেখানে আমি আচ্ছা আপনাদের
custody and retention of documentation process. I'm going to put it. General safe custody and retention of documentation. Actually, provide should retain documents for a certain period of time. Just when may have to be used in holding or destructing them. Or to me, this is from my point of view, all these files are preserved. So, by it, judgment to report depends on it. But I'm not seeing law rules regulation. Which you say, you know, can a file preserved for the high? तो होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे पिज़ाफ़ करते हैं आदि तो तो होते हैं जे कोनो रिव्यू था इसके पारे बोला ना तीन चार बच्चे पारे होते कोनो एक आईसीबी रिव्यू की बा अपना जे एफिलिएटेड फार्म आज तादो रिव्यू था इसके पारे हट अब कोन मनो होलो जे ये बच्चों के फाइल टेक तू देखी तो कोन एक फाइल रिव्यू पर जो नहीं होता हाँ के तो इधर जो ना इतनी दिस शुमार जो तो आम देख के फाइल टेप रिजर्व करता है अखुन देखिए सिर्फ फर्स्ट ओडी रिटेंशन नहीं है कंपनीज एक्ट 1994 सेक्शन 181 एंड 5 में बोला अच्छा डी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी कंपनी रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 इय फाइल प्रिजर्व करता है बेटा को था बोला था कंपनीज एक्ट है आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है टू थर्टी टे बोला था डी ऑडिटर शुड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग डी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेफ कस्टडी ऑफ डी वर्किंग पेपर्स अतः इखानी कोनो समय बोले नहीं आईएसएपे बास्� एवं कतु दिन पर जनतो प्रिजर्व को बे इस अप टू यू अतः तुम ही कतु दिन पर जनतो प्रोजेनियों तम मने करो तुम्हारो विक गोता फिर हमने तो अनेक बुश ऑडिट फॉर्मेशन तो लिंक कब बा हमारे जाला पार्टनर है तारा तो अनेक दिन भरे ऑडिट फॉर्मेशन तो लिंक कब तारा मोटा मुझे आइडिया करते पारे जे एक � इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एवं लोकल रेगुलेशन ये दो चीज़ मध्य प्रायोरिटी दी था अबे लोकल लॉ के अपन हमें जितने लोकल लॉ के प्रायोरिटी दी तो जाए ताकि कंपनीज एक्ट तो चले आशे कंपनीज एक्ट तो स्पेसिफिकली बोले दिए चुके हुए हैं ताहोले स्टैंडर्ड जो दियो कोने टाइमिंग मेरे एक लॉन्ग टर्म माने बेपत्ता लगा के सुना है शोले 12 इयर्स एक्टर डॉक्यूमेंट्स है ये करो तो कुछ जोटी लगते हैं बेपत्ता इचा आ इस जहेतु बोले दिए अच्छे इचा का मतलब कि मेंटेन करता है तार पर जजमेंट जो जो बोल रहा हूँ अपना दर पार्टनर रही भालो बोल से पार बन जे तादेर तो बहुत इखाने जो दिन हम जजमेंट बेबोहर कर रहा है तो इन फ्यूचर है आइन को तो समझ शोधे पड़ा ना हाँ है शेटर जन्नू इधर हमें आइन के या लॉ के प्रायोरिटी दिला जजमेंट बेबोहर करते पड़े प्रॉब्लम ना हो इतने पड़े झाड़े बाग मरे पुकीर करा मुझे बड़े एक उन बहुत पुरे प्रयोजन होए गलो कोने एक टक्की होते हो पारे ये बुझे, ठीक है ना? मैक्सिमम कितने प्रोजेक्शन होए ना है तो बच्चों को जन्म तो चार पांच बच्चों को जन्म तो पिज़ा फॉली आना पड़े, बट कौनो कौनो प्रोजेक्शन होते हो पारे, शे जन्म होए तो बारे खेत। ओके, एक खेत्र अलग तो जिन्हें सब चीज़ थकते पारे पार्मेंट ऑडिट फाइल टेके � उटा एक ही दिलो एक तार एक ता पार्पस तो सार बोलो, ठीक आचे? इटे एक ता होते पारे यार की जो दी जायगा शॉल्पोता प्लस आरोने किच्छ जो दी चीन पापा। ओके, हमरा आशी ओनरशिप ऑफ एंड राइट ऑफ एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वर्किंग पे बिलोंग टू द एश्वेंस प्रोवाइडर। वर्किंग पे पार्ट जेट हमरा काज कोडी आज जो रिपोर्ट था शेटा होते बिलाउस तो जाता है अतः रिपोर्ट था किंतु अमरा प्रिपेयर कोची तादेव जो ना इंटेंडेड यूज़र जो ना क्लाइंट जो ना कहाँ तारा मत के ए जो ना ही थी तुम्हें एक ता शब्द किसी चेक करें तो रिपोर्ट तो रिपोर्ट होते बिलाउस तो जाता है क्लाइंट और वर्किंग पेपर्स बिलाउस तो 
ওই কাজের জন্য আমরা যে ডকুমেন্টস কালেক্ট করেছি সেটা আমাদের এটার এক্সেস এবং বিলংগিংস আমাদের আর রিপোর্টের বিলংগিংস হচ্ছে ক্লায়েন্টের আমাদের কাছে একটা কপি থাকে আমরা মেইন জিনিসটা তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করি কিংবা समस्या যেহেতু তার ইনফরমেশন গুলো তো তার কোম্পানি সো তার একটু ফর্মাল পারমিশন নিয়ে রাখা উচিত আমাদের এই আর কি এই মোটামুটি ছিল আমাদের এই চ্যাপ্টার रिलेटेड এস পার আইএসএ ওনারশিপ এটা নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই এখানে খুব বেশি কিছু নেই এই ছিল মোটামুটি চ্যাপ্টার 10 আপনাদের যদি কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে হচ্ছে আমাকে একটু জানান আমি এই ফাঁকে একটা কাজ করব আজকে যে মেইল আইডিটা আছে সেই মেইল আইডিতে আমি হচ্ছে এই পর্যন্ত যে কয়টা চ্যাপ্টার আছে সবগুলো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমাকে কেউ একজন মেসেজ করেছিল আমার নামটা ঠিক খেয়াল নেই যে মিসিং হচ্ছে হ্যাঁ সো আর যেন মিসিং না হয় আমি আজকে যে ইউআরএলটা দিয়েছে সিরাজুল ভাই সরকার ভাই আমি সেটাকে রিপ্লাই অল দিয়ে আমি হচ্ছে সিনপসিস গুলো দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা আমরা সবাই পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ জি ম্যাম তাই <laughs> কোম্পানি ডকুমেন্টস কোম্পানি কতদিন প্রিজার্ভ করে সেটা তো ভাই আমাদের জানা থাকে এই বিষয়ে কিছু বলা আছে কি আমাদের না না আমরা আমাদের তো নিয়ে চিন্তা করি না রে ভাই নিজের আখের গোছাতে অসুবিধা হচ্ছে কোম্পানিটা নিয়ে চিন্তা করব ওরা যদি না প্রিজার্ভ ওরা ওদের ডকুমেন্টস তো প্রিজার্ভ করেই একটা কোম্পানি তো एक्चुअली নরমালি তাদের ডকুমেন্টস গুলো তো থাকে তাই না তাদের যদি দরকার হয় দেখি তো কি কাজ করেছো তোমরা তো মনে হয় না কিছু করো মানে নিজেদের রেপুটেশন নিয়ে অনেক সময় টানাটানি লাগে বুঝছেন এসবের জন্য অনেক সময় ফাইলটা ভিজা ক্লায়েন্টের সাথে তো আমাদের একটা চুক্তি থাকে তিন বছর বা অনেকগুলো আছে যে আপনার চলতেই থাকে আমাদের চুক্তি শেষ চুক্তি শেষ হওয়ার পরে তার এই ডকুমেন্টস প্রিজার্ভ এর কোনো রিলেশন নাই আপনি ডকুমেন্টস প্রিজার্ভ করছেন আপনার সেফটির জন্য এজ আ অডিটর এটা তো ম্যাম থার্ড পার্টি রিভিউ রিভিউ আছে না কোনো লিগাল লিগাল কোনো একটা প্রবলেম হতে পারে এটা আপনার জন্য মূলত আপনার সেফটির জন্য প্রিজার্ভ করছেন আর সেটা সেও একটা সময় হামলা করতে পারে ধরেন এফআর টাওয়ারে আগুন লেগেছিল না বনানি ওখানেও তো অনেকগুলো কোম্পানি ছিল মনে করেন কোনো একটা কোম্পানির অডিটর আমরা ছিলাম এখন তার তো আগুনে সব পুড়ে গেল কিন্তু সে জানে 
যে অডিটর যারা ছিল তাদের কাছে তো আমার মেমোরান্ডাম আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন বা মেইন যে কিছু জিনিসের একটা করে কপি আছে সো সে আপনার কাছে চাইলো আপনি যদি না দিতে পারেন ইন্ডেট কেস মানে কোম্পানি কি মামলা করতে পারে আমাদের বিরুদ্ধে না यस यस সে যদি জানে যে আপনার একটা লিগ্যাল বাইন্ডিংস আছে প্রিজার্ভ করার डेफिनेटली সে মামলা করতে পারে তখন আপনি কি জবাব দিবেন चेक कर আর কারো কোনো কোশ্চেন ম্যাম পেছি পেছেন ওকে 